几点了？不上班。你怎么又来了？我妈不让我见你。我来跟你解释啊。哎呀，别说了，我妈还生着气呢，都不让我上班了。你别添乱了，你赶紧走吧。不是，我见不了你，我心里放不下呀、啊。你这不是见着了吗？师傅，你在哪儿呢？经理都来三回了，问你怎么还没来。关注非常热点直播，非常事件。大家好，欢迎走进非常新距离。那么目前呢，网络上呢流行了一个非常火的词汇，叫做“虾里男”。那这个名词呢，是出自于一个相亲栏目的女嘉宾之口，她呢也是当下最红的话题女王。他言语犀利，敢想敢说，同时呢，他也有着一个非常特别的身份，那就是《明州娱乐周刊》的专栏女作家。好，接下来让我们掌声有请今天的非常新星徐子林。哎，主持人好，子林你好。在《相亲栏目》当中呢，你提出了“嫁人呢绝不选择夏丽男”的这种理论。那其实呢，在网络上呢，已经掀起了轩然大波，而且呢，很多人反对你。那这样的话，你是不是要考虑一下改变你这个女权主义的立场呢？我并不是女权主义者，我没有想那么多，我只是说出了大部分女人想说的话，让男人们更了解女人。这个是我上节目之前他们给我的一个访谈提纲，那你也有一份吧。我真不擅长这些死记硬背、学不来别人给我写的这些答案。既然这样，就这样吧。子林，你真够有个性的啊。那咱们再回到这个话题。嗯，夏丽楠，你到底不能接受的是什么点？我概念中的夏丽楠。不是指某一个人，而是指一种非常自私的观念。这种观念认为，女人天生就应该为男人和家庭付出，还要理所应当的接受男人提出的任何要求，不管这个要求是合理的还是过分的。和男人同甘共苦，赡养父母，养育小孩，还不能有任何怨言。一旦要求男人提供一点基本的生活条件，就变得不贤良淑德，不温柔贤惠，不善解人意。只有这种观念的男人，就是在给自己不奋斗、不担当找借口。说到底，就是打着爱情的名号，以婚姻为手段绑架女人，给她当老妈子。既然大家都说我炒作呢，不妨我在这儿就插播一个小广告。下一期的《宁州娱乐周刊》上面有我的专栏，我会再仔细的和大家探讨这个问题。也欢迎那些反对我的毁林团们，欢迎你们来到我们周刊的论坛，结伴围观，组团批判。这次也和大家声明一下，我们嘉宾的观点呢，仅代表他个人，与本栏目无关。你在栏目当中呢，不仅抨击这个夏丽楠，而且呢，还强烈的反对裸婚。我想问你，是不是因为你不相信爱情呢？爱情跟婚姻本来就是两码事。谈恋爱嘛，靠嘴就行了。婚姻不一样，婚姻是很具体的，具体到每一件事，吃喝拉撒睡，行动坐卧走。谈恋爱呢，头脑一热就可以开始了。可是结婚，光靠头脑热是不行的，带来的将是一大场灾难。所以广大的女同胞们，你们一定要考虑清楚了。都考虑什么呢？遇到一个好男人，你会幸福一生；但是遇到一个渣男，就会毁掉你的一生。你懂个屁！你这是赤裸裸的歧视
，公开炫富。我没有三个两个的贷款给我买车买包，我不哭穷都不错了，我到哪儿来的炫富呀？另外，我觉得你对歧视这个词理解的不够准确。比如现在，你利用你男士的体力优势，公然对我人身攻击，人证物证俱在。这才叫歧视、啊！你同学，记得下次不管再怎么激动，也不要乱丢鞋。无法无天，无法无天呐！徐子林居然当众撕了采访提纲，这让我们以后怎么跟电视台合作？必须追究他的责任。就为这么点事儿，姐夫啊！哦对，呃，表姐夫，呜，跟你说了多少回了，在单位要喊社长。嗯，社长啊，他哪是撕采访提纲啊？他是撕你的脸呐，撕脸呐，社长，撕了就撕了呗，我这老脸算什么？再说那采访提纲，他怎么写，都是些陈词滥调，还不如人家徐子林的现场发挥。那他现场是尽情的发挥呀、啊，胡说八道，大放厥词。现在抗议电话都打爆了，你也不想一想吗？节目播出之后，我们官方微博的粉丝会增加多少？杂志的预定会上升多少？我们的关注度会提升多少？这几个抱怨的电话有什么呢？社长啊，抱怨的电话没什么，但是这是……你往这看，这水母有毒吧？可它还是被人养在鱼缸里，为什么呀？因为，因，因为，因为它没有脑。社长，你先别管我有没有脑子，咱就说徐子林的发言，他的发言导致现场观众扔鞋泄愤，影响恶劣呀、啊！你动动脑子，好好想一想，行不行？我动着呢，娃娃。我为什么千辛万苦的安排他上这个节目？因为，因为，因为那是直播，是吧？只有直播，扔鞋子的画面才不会被掐掉。嗯。他那么喜欢发挥，那么，怎么让他发挥好，才是需要我们精心策划的。嗯，扔鞋子是您安排好的，明白了？这么说我就全明白了。以此推断，宝马广告也是您安排的。放屁！这不是啊？那是我能安排的吗？啊。这恰恰是我最欣赏徐子林的地方。虽然宝马广告不是我安排的，不是姐夫，你说话快点，姐夫。杂志社有了他，未来会更精彩。精不精彩的我不敢说，反正会更加嚣张。很多事情要忙的，老大，你千万别回办公室，投诉电话又打爆了。老王发飙了？那是啊，访谈一结束，他就跑到市长那儿去了。你知道那稿子是社长给电视台写的，你当着这么多人面在电视里面把稿子给撕了，哎，老王肯定又会说你狂妄自大，连社长面都不给。然后呢？然后肯定社长就发飙了。再然后呢？再然后，那你看专栏的小妹就不保了。最后呢？最后，最后。到你也会被扫地出门。哎呀，我去，老大，我真的不敢往下想了，你赶紧想办法吧。你傻呀！你担心的这些都不会发生，社长不会生气，专栏不会被拿下，我也不会被辞退。为什么？因为我今天在直播中撕了专访的稿子，又做了一回出格的事情，成为了话题的中心，博了大家眼球，给了大家谈资，那徐子林的关注度就上去了，徐子林的专栏当然会有人看了。而且我今天在节目中还给我们杂志社做了一次免费的广告，社长才舍不得开我呢。至于老王给我扎针，他愿意上蹿下跳鬼哭狼嚎，随他去吧。怎么了？我
有个问题想问你。喂。你说我没钱又没背景，没能力，还这个体型，你那么霸气，你是不是打心眼里面就鄙视我？你笑什么呀？一个车是不是好车，不在于它的排气量，不在于它的内饰，不在于它是否出自名门，更不在于它百米提速有多快，这些都不重要。关键是在于它能否载着乘客经历风雨和坎坷，安全到达终点。评价男人也一样，有多少钱，有多大权，有多高的社会地位，这些都不重要。在我徐子林眼里的好男人，就是要有责任、敢担当，能为家人遮风挡雨。小毛病、小缺点，只要保养好，也不重要。没错，你是胆小、缺心眼儿，业务能力也不咋地。不过你愿意跟我一起出生入死跑新闻，在危难时刻你肯定是第一个站出来给我挡枪。我们还一起跟社里那些恶势力做斗争，这些才是最难能可贵的。丁爽爽啊，你真诚、善良、踏实、能干，是个好男人。相信有一天你会成为一个品质优异的好车。老大。真的不嫌弃我？我说了那么多都白说了，是吗？真讨厌，我说话很贵的。徐子林的个人简历，徐子林的高中资料，毕业证书，大学资料，聘用合同。按照徐子林履历的时间顺序，依次曝光。好。前面加上一句话，呃，这么写，说徐子林在大学的时候就特别喜欢出风头。等会儿，等会儿，高中吧。嗯，字号加大。嗯。再大一号，再大一号。最大了。怎么不嫌大呢？啊，行，那个前男友照片。人事部也不留男朋友照片啊。屁呀、啊！真不留。屁呀、啊！我说我错了，要我我再问问。P.S. 我发的少吧呀，我不，小芳不是我说你，真的。新闻是什么？是发现，是结构，是创造。创造靠什么？手段。P.S. 是不是手段？是。P. 最后一张我签。嗯。这是什么？这我拍他那破车那照片。选一张车牌清晰的，嗯，放大，然后用上。哎，用 P 吗？真实事件屁什么屁？不，小王，真的我不是说你，每次都说知道，知道完了就犯错，犯完了再知道，知道了完再犯。既然你说你知道了，就不要再犯错。既然你犯了错，你就再知。你们干什么玩意儿？哦，我帮你续杯。师傅，师傅，十号火了，梅西都火多少年了？是十号女嘉宾，在电视上骂你是夏丽楠那个女的，她现在好些个个人资料被人人肉出来，全都发网上了。你看，这是哪个雷锋替我报仇呢？你这泼妇还开一 mini， 还宝马呢，难怪那么嚣张。开宝马叫嚣张啊？开宝马就高人一等啊，就是啊，开宝马就高人一等啊，师傅你去去给他改成夏利去。
男人长得这么天生丽质，人见人爱，倾国倾城，怎么会随便喜欢一个人呢？就，哎，老大。姐，你你怎么在这儿？我来就是来提醒你，别那么爱出风头。你都知道了，你现在惹得满城风雨，我想不知道多难。姐，你这三年怎么不联系我？就算不为你自己考虑，也应该为你妈考虑考虑。那也是你妈呀。哎，姐。是往这边跑的，这边追得到吗？哎，刚刚刚才跟谁说话呢？没事。啊，哎呦，老大，你下手也太狠了！你要是真用我头上了，那我那就是那不就瞎了吗？每天都这么晚回来，把家当宿舍。我最近比较忙，你什么时候不忙啊？我最近真忙，社长要给我开个专栏，写什么呀？女明星怀孕，男明星包小三儿。等我有了专栏，我就不用写这些了，我就可以写我自己想写的东西。写的再好，在那些八卦杂志上也没人看。那专业不对口，正经媒体单位又不要我，你要我怎么办？等我有了专栏以后，我就不用写这些八卦新闻了，我就要做好自己的专栏，证明自己的能力，将来我就可以在大报社里面报道社会新闻。白念了五年的医学院，骗子！你瞧瞧人家鲁迅先生，不也怀抱着为国为民的伟大理想，弃医从文了吗？好了好了，时间不早了，赶紧睡吧。哎，妈。嗯，你最近跟我姐联系了吗？她跟你联系了？嗯，没有。嗯，上次你把我爸骂走的时候，也没说问一下我姐的住址、电话和工作单位什么的。她知道我们在哪儿，她要是不想联系我们，找她也没用。嗯。哎，你今天怎么想起问这个呀、啊？哦，我姐不要过生日了吗？嗯，我有点想她。今天是女王，我伺候你吧。就今天是是吧？一直都是。少贫嘴。哎呀，换的真好。新婚快乐。新婚快乐。
。婚宴酒席的时间，我，我，那个，我现在这边遇到点状况，啊，要不你看这酒席能不能延期？要要不取消也行。不是。借口说倒垃圾才出来的，不能待太长时间。有什么事你赶紧说。那个，办婚宴那酒店给我来电话了。谁的婚宴啊？咱俩的婚宴啊。你忘了？不，半年前是你看到这个婚宴团购消息的，你说便宜让我团的，我还交了五千块钱定金呢。哦、oh.。这团购下个月到期了，再不定日子就作废了，五千块钱都不退，那怎么办啊？要不，咱俩把这婚宴给办了吧？办了？怎么办？我妈现在根本不让我提你，她一听你的名字血压就高，就因为你姓夏，我们家现在连夏天都不让说，得叫暑气。哎呀，要不你把户口本偷出来？这怎么行？夏立斌。你骗我说你有首付款也就罢了，不是我真没骗过你，那不是后来我二叔他……我不管什么原先后来，总之你没跟我说过，这我都没怪你，我还拼命跟我妈解释。是这事我搞砸了。你背后骂我妈，我也没怪你。我就是发发牢骚。现在不光骗我，骗我妈，你还让我跟你一起去骗我妈。不是，你知道我爸死得早，我妈辛辛苦苦把我拉扯大，她对你有那些要求，只是因为她希望咱俩将来能够过得好。知道，他为我们操心劳神，吃不下睡不好，还犯了高血压。你不想想怎么让他开心，让他满意，让他舒服？光想着瞒他骗他坑他。是这事儿，我做的不对。我说过，就算我们结婚，也不能把我妈一个人扔下，大家得一起过。说过。可是以你现在的态度，你把我妈当仇人，当敌人，这日子还能过吗？不是这事儿吧，没你想的那么严重。我觉得咱俩应该好好考虑一下。考虑什么？喂，妈，我在楼下碰到个同学，马上就上来。啊。我得回去了，我妈要知道我见你，又该吃不下饭了。你等会儿，电话在你这儿，那我给你打电话，你为什么不接呢？他们是要不回来过吧？薛经理出去开会了，他不在啊。那我在办公室等他。你在办公室等他也没用啊，他不知道什么时候回来。白经理，白经理。哎呦，薛经理。白经理，难得难得呀。我今天来想跟你谈一下我们结款的事情。这么点小事儿啊，您让业务员就好了，你还亲自过来。业务员都来三回了，您都忙，我今天就来碰碰运气。真巧啊。您今天有空、啊？是巧，我也正好找你呢。你们那个款啊，总公司已经批了，就是这个手续上面啊，就就就就就，我今天来就是想告诉薛经理，我们总公司已经下达新的命令了，凡是超过三个月还没有结款的客户，我们下面就不再继续供货了。哎呀
，百经理啊，你们这个酒呢，哎，确实不错啊。这个客人也说非常好，可是也有客人问我们说，什么时候有新酒？你也知道，现在这些客人啊，喜新厌旧很厉害呀。可是还是有很多人喜欢我们的酒啊。据我所知，薛经理您个人就订了一大批啊。哎，百经理。您别误会啊，我我没有。我们知道薛经理为了避嫌，所以没有以自己的名义定。您这么仗义的帮我们，我们也不能不领情啊，所以就给了您最最优惠的价格。可是总公司不知道这样的情况，还以为我们中间拿了回扣呢。所以啊，您的货已经到了库房了，可是出货的方面却遇到了一些问题。哎呀，呃，这样子吧。我尽我所能啊，嗯，月底前给你们打款。月底？啊，十天，好不好？就十天，哎，真的不能再快了。这样子，我现在去财务那边把文件签给你啊。等我一下，哎，你让他们把文件送上来，我们当面签吧。你还不相信我是不是啊？很快，等我一下。哎，薛丁，哎，放心啊。经理不在，还真的不能进去。这位那会儿，你怎么这么不讲理了？讲什么理？真的真的吗？真的不能进去。喂，怎么着？啊啊！百经理，你就是经理是吧？我先走了。哎，你等一下，往哪儿去？赶紧把酒席先还我。说什么？什么酒席的钱啊？我不在这工作。你不在这工作，你在这坐着。你真搞错了，你有事找他们去，我也是来这办事的。不在这工作办事，小偷啊你！那你说什么呀？你骂人呢你？怎么就骂你？骂你怎么了？你连自己是干什么的，是谁都不敢承认。那哥们儿说什么来着？百经理。哎呀，我是姓百，也是经理，承认就好。还钱。流氓啊！你是，我就是流氓，赶紧还钱。光脚不怕穿鞋的，我告诉你，你不还我钱，跟你没完。不赖呀、啊，你是，有这事没娘养的。你说什么？怎么？说你没教养？你爸妈不好好管教管教你啊？不是经理，这好像闹大，要不要去见王呀？报警！对不起啊，我真不知道你爸妈死的那么早。我我也认错人了，不好意思。怎么样啊？都冷静点没有？你知道自己错哪了吗？你不打算追究他打人的事儿了？不追究了。你也不打算追究他了？啊，不追究了。好，那我们聊聊善后的问题。这个呢是酒店出具的物品损失清单，我们就看一下。不用看了，赔多少钱呗？五百多吗？五百？你们打架打断片了吧？不知道自己损害人多少东西？一人五百。酒店损失的总价值呢是八千三百四十六块钱，按照实际情况呢，你们俩一人一半。多少？怎么着里边有古董啊？对啊，你们损坏的物品和价值都已经详细列在单子上了，自己看。怎么一个比价两千块钱？金子做的？金子做的就好了，摔不坏，人那是水晶的。不是大哥，你有没有点常识？这水晶能摔坏吗？你有没有常识？摔不坏的那是钻石。不，那也不能狮子大开口啊！你们就知足吧，也就是人酒店经理心好，不打算继续追究你们。要不然罚款是小，你们俩还得治安拘留。没意义就签字吧。
一打电话通知家属和单位过来交钱领人了。不是我，我这电话坏了，打不了。自己想办法。啊，算了吧，没事儿，你打吧，你看看有没有电话号码，你能想起来的你就打呗。没密码，划开就行。哎，哪儿呢？赶紧的，赶紧的，来派出所接我，犯事。我我你师傅，你你谁呀、啊？啊啊，那那那，挂挂挂错了。现时刻，你说谁指望不上？哎呦，你别摔呀、啊！那个，顺顺手了。你再打打试试吧。算了。不是，你试试有没有其他电话号码？你想起来可以打的。不打了，想起来也没用。朋友看着我来电，跟看着瘟神似的。为什么呀？买房嘛，没钱呀，借钱借。哎，刚才你打架的时候，说你那房不打算买了，没钱，借钱也借不着，现在还摊上这事儿，咋买？真不打算买了。哎，那我问你啊，那购房意向书是不是你已经签了？签了。定金也交了，三万块钱。那我告诉你啊，你现在这样的情况就算是违约啊！你那笔定金会和酒店的定金一样，都收不回来了，是不是啊？啊，那那不行啊！那三万块钱，那不是几千块钱，那可不嘛，就打水漂了。那他们这不耍流氓吗？可不是吗？那人民警察得治他们呢。哎呦，您听那民警说的吗？他们还忙着呢，不管这事儿，怎么？要不这样，咱们也算是有缘。你呀、啊，把购房号传给我，我给你那三万块钱，这不就完了啊？你想啊，我帮你这个忙，你也能拿到钱了，我也能买上房了，这不双赢吗？是啊，啊，这双赢啊，双赢啊，是不是？是啊，这这不是帮忙，这是生意啊。啊，三万不行，四万。四万，嗯，你怎么还要赚钱呢？那跟酒店经理一样黑啊！什么黑？我亏多少呢？我今天那五千块钱定金要不回来，来这儿又赔四千块钱，礼拜里小一半呢，就四万。那赔偿金我也要交，你那酒店那定金怎么算到我头上了呢？干不干？来一口价，三万五。那我再送你一个人情，我把你赔偿金都交，把利息保出去。赶紧给你老婆打电话，把咱俩保出去啊！没事，不急，我老婆这边和客户谈工作呢，别耽误工作啊！看出来你还是个孝子，那当然，男人嘛，就应该照顾老婆。我说的是孝子，可不嘛。咱咱刚才说的是三万五啊，是三万五啊，三万，三万五吧，三万五啊，三万五，三万五啊，哎。你那个跟你一块做节目的那个，就那女嘉宾叫什么名的？你也看了啊？何止看了，就为这个，我还跟我老婆吵了一架。你还敢跟你老婆吵架呢？可不嘛！哎呀，孝子，可算是解开了。
不大人了还打架，真伤了人就麻烦了。那都有台本的，我们都是对按照台本来。他从来不打架，今儿不小心这就犯浑了。你你说啊，我是一个群演，我就挣点工资呗。回家以后一定演讲环境，不好意思啊，给您添麻烦了。身份证给我，去给你登记去。哎，一会儿你过去交罚款。哎好。那是不是十号女嘉宾也是个托儿啊？你是托儿，你好好演呗。你你你改什么词儿？你里边呢？进去吧。谢谢你啊。帽子，还有托儿呢？娱乐圈真吓人。哎呦，老婆，哎，老婆，你来了，老婆。真羞死这。哎，老婆，你衣服上这是什么呀？菜汤，看不出来。你怎么弄的呀？还说呢，我正跟客户吃着饭呢，一接到电话，吓得我溅了一身。哦，哎，回去给你洗啊！少跟我嬉皮笑脸，看看你现在的样子，你怎么还跟人打架了呢？不是我打他，是他打我。谁打你？啊？他叫夏立兵，你看这耳朵。哎呦天哪！他为什么要打你？现在先不说这个，回去慢慢跟你说啊。现在，你能不能把他一起也保出去啊？保他？啊！哎，你怎么想的？事情是这样的，他现在手上不是有购房号吗？可是他首付交不出来，他买不了房。我就想把他购房号拿过来，给他三万，哎，这样我们就能买上房了。我不同意跟这样的人做生意。哎呦，老婆。第一，我们敢不敢买房？敢买。第二，三万五买这个购房好，值不值？一般。哎，老婆。哎，第三，因为个人偏见导致这交易失败，是不是很意气用事啊？少跟我来这套，回家再跟你算账。什么情况？这是一天到晚找帽子，我一帽子找八回了，赶紧给我找帽子去！不好意思啊，给你们添麻烦了，没关系。走吧。那以后要修车找我，那咱明儿一早到售楼处把手续给办了。好啊。那不行，我们已经替你交了四千多的赔偿金了，万一要是明天你不来怎么办？我给你写个字据，好啊。那也不行。那让他把身份证押给我吗？不行。告诉我们住址。不行。带我们去他住的地方。说了不行。带我们去他工作的地方。要不你俩把我送回去吧，让警察叔叔帮你们看着我。明儿一早你俩来领我。哎，别别别别别呀！好。要不然这样吧，出了这个门有个提款机。你先把钱还给我们，其他的明天到了售楼处再说。对不起啊，我是姓倪，没事儿，找着这样的老婆挺好的。走不走啊？哦，走啊。我去，我去，我去过那个区，要不然我辞职吧。你干嘛？给你当经纪人去啊？你跟二货怎么想的？你现在都火成这样了，我还当什么电视民工啊？上个淘宝一看首页，全是徐子林红男女女同款项链，叉六姐对骂夏丽楠同款上衣。哎，你这样也算是踏入娱乐圈了吧？吃水不让挖井人，你不能忘了我。下半辈子就跟你混了。我没找你算账呢，你倒还一套一套的。我那刚买的车都差点让人给掀翻了，我这是用生命在给你当坡。我也是用生命在帮你炒作啊！谢谢啊，省省吧。鬼圈太乱，我没有你当明星的志向。我好疼啊！别装，有那么夸张吗？你试试啊！不就四个蜡纸吗？姐肯定不叫。叉六姐，你好狠心啊！亏得我对你一片痴心，是真爱。要不一起租个房子吧？真的假的？你不跟家里住了？我那信息啊，都被抛到网上去了。今天有人拿千金卸我那车轱辘，明天说不定就有人把我妈那房门给拆了。我可不能让我妈跟着担惊受怕。嘘
徐大夫能同意吗？就是不知道该怎么跟他讲。其实我早就想搬出来了。哎呀呀呀呀呀呀！没想到这是一物降一物啊！铁骨铮铮女汉子，叉六姐姐徐子林，天不怕地不怕，就怕你家徐大夫。哎，妈，你今天这么早回来，不用加班呀？小叶子啊，给我介绍一个特别好用的眼霜，我还找他切了一个试用装呢，一会儿啊，拿给你试试啊。这怎么回事啊？我在等你给我解释。妈，那些杂志上都是瞎写的，他们都是断章取义。其实我那节目上说的那些观点，也是人家强迫你的。那个相亲节目不是我自愿参加的。你还好意思给我提那个相亲节目？哎，那是小叶子抓床钉，我临时去救。妈，你说的这个采访啊？你的专栏就写这些呀？啊，女人要知道怎么给自己挑优质老公，好男人要做车中插六，珍惜生命，远离渣男。这都什么跟什么呀？这怎么了？你说怎么了？说话做事一点分寸都没有。我，我那不是没有分寸，我那是豁出去了。要说就要把话说透，牺牲我一个，给天下女人提个醒，不能被那些不负责任的男人所欺骗。自己还是个姑娘家，连个男朋友都没有，就大言不惭的去教别人怎么挑老公，胆够大的哈，还跑到电视上去说，你那些标准是从哪蹦出来的呀？没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？非要谈几次恋爱，遇上个爆渣男才能吸取教训吗？徐老师，你睁眼看看，生活中这样的例子还少吗？不说别的，你就是一个典型的例子。我怎么了？你不就是被我爸当初的甜言蜜语冲昏了头，还没有发现他是一个对感情、家庭极度不负责任的自私男，头一热就嫁给他了？你这失败的婚姻还不够我吸取教训吗？原来你的那些理论标准都是来自于我，来自我失败的婚姻，是吗？是的，别人可以反对我，但你不能，因为你有切身的体会。当然了，你很勇敢。当发现他真面目之后，你就下定决心离开他，开始了你的新生活。但是有更多的女性，嫁错了就认命了，每天还在洗衣做饭、带孩子、给男人当牛做马，一辈子忍气吞声。低质量的婚姻，也就是渣男，给女性带来了些什么？你看你。离婚之后极度缺乏安全感，这十几年来你都不敢再接受新的感情，你把所有的时间跟生命都奉献给了工作，一点生活情趣都没有。你看看我们家被你搞得气氛极度压抑，我每次回来大气都不敢喘一下。我以后不能成为你这样的女人，我也不能让其他的女性有你这样的生活经历。够了，既然觉得在这个家里气氛压抑，就搬出去好了。还装修办公室，太不把老师您放到眼里了。再这么下去，都比你的办公室豪华了。您在杂志社兢兢业业、勤勤恳恳这么多年，才换来了这间办公室。一个黄毛丫头才来几天呢，就现在跟你平起平坐了，不公平啊！太不公平了！别着急，走着瞧。汪副主编。啊，子林来了。来来来，进来进来。聊什么呢？没有，我和小汪聊我们最近工作繁忙的事儿。啊，我都听到了。既然二位这么关心我的办公室装修，不如我邀请你们过去参观一下。不去，有味儿。我就添置了几个小摆件。呃，子林呢？最近专栏准备的怎么样了？哎，汪啊。子林是不是好长时间没申报选题了？好长时间。子林这样不好。啊，年轻人，不要取得了一点点成绩，就骄傲起来。尤其做咱们纸媒的，能够踏踏实实的为老百姓多写几个字儿，才是王道。即便你是一个娱乐八卦周刊的小狗仔，也要勤勤恳恳、兢兢业业地为人民群众。
趴窗户根儿。汪副主编，我正要来跟你汇报这件事。我的专栏选题都已经交给社长过目并通过了，社长还说了，以后我的选题都由他亲自批复，就不麻烦您了。不过，您老人家说的对，我们这些做纸媒的，踏踏实实为老百姓多写几个字才是王道。那我这就回去写字，您二老安心在这儿讨论，我办公室的装修吧。这就是欺负人欺负到家了，一骂骂一串儿。二老，是骂咱俩二啊，还是骂咱俩老啊？我跟你说，老师，徐子林必须收拾他，下手段。行了，你就别在这儿气我了。二老，那是尊称，就必须收拾他，必须收拾。什么？为什么办不了？为什么办不了？为什么办不了？为什么办不了？因为上面有新的规定，签约合同意向的人名必须出现在购房合同和房本里。现在房价涨得厉害，所以我们这么做也是为了杜绝倒卖房号、炒房、炒漏画。那经理，如果我们买完了之后直接过户不行吗？当然可以，不过二手房每满五年就要交易的话，要交很多的税，而且要等到房本下来才能交易。至少要半年，半年以上，一定有办法。那如果把我们三个人的名字同时写在房本上，然后让夏立兵办理退出，这样就没有过户问题了。哎，稍等一下。怎么了？你说把三个人的名字都写到一个房本上面？傻瓜老公，我们要跟他签合同了，我把这些事儿都写清楚。不好意思，夏院长啊，根据销售启动显示，您之前定的那个单元已经卖光了。不会吧？那那其其他单元呢？像这种一居室的，早就卖光了。别说一居啊，两居都卖光了。现在只剩三居跟四居，不过价钱要多一倍以上。哎，你们这是违法，知道吗？合同签了，定金交了，哦，然后那意向书，我说买这单元，你把房子说卖就卖。这个意向书上写的很明白，如果您没有在规定的时间内来签订购房合同的话，我们有权将选定的户型卖给其他客户。哪儿写了？你看那，写的很明白，时限七十二小时，开盘三天，您都没来签字，所以那你们也不通知我一声。不是夏先生，昨天是最后期限，我一直给您打电话，从中午到晚上，但是您手机关机了。开什么玩笑？我手。行行，别别聊，别聊了，买买不了了。为什么买不了了？嗯，单元卖没了，现在就剩下三居和四居的。三居四居，我们还真买不了。哎，那你定金怎么办、啊？我我我定金怎么办、啊？定金不重要，咋不重要呢？最主要是由于你们的情况比较特殊，所以呢，我在我的权限范围内给你们一些照顾。什么照顾啊？请看，这是我们一套大两居的房子，精装修，样板间，拎包入住，而且是在顶楼。本来呢，这套房子不在我们的销售计划里，这是我们老板给他自己的小姨子定。刚才他给我打电话说不要了，如果你们愿意考虑的话。好漂亮啊，连装修都省了。这可是咱们买不起吧？对了，这套房子是在顶楼，我们还会附赠一个小阁楼。阁楼。老公，我们可以改装成书房哎，或者茶室啊，弄成榻榻米的样子，铺上个垫子，和音响样子，在上面可以听音乐、看书、喝茶什么的。十一点之前，我还有权限树立它；十一点之后，这套房子就会被总部收回。各位，还有不到一刻钟的时间做决定。我还有客户，不好意思，失陪。哎，我。算什么呢？这房子首付我们肯定是付不起的呀。老公，你说的对，这套房子我们两人买肯定是承担不起，而且还会有一堆的问题。但是，如果我们三个人一起买，不但买得起，所有的问题都可以解决。我们仨？你
们看啊，按投入的资金比例折算成股份，按照股份的多少来分配每个人的产权和房贷。将来等我们条件好了，房子也升值了，卖房的时候也按照股份来分配。还有什么问题吗？那每月的贷款，家里边，你要是不买这套房子的话，你那三万块钱定金也是拿不回来的。怎么样？是不是所有的问题都解决了？时间所剩不多，各位考虑的怎么样？布置好了以后啊，我们把全公司的人都来，好不好？啊，全公司啊！啊！哇塞，那到时候坐不下吧？好几百号人呢。嘿，我就是让全世界人都知道，你魏兰啊，是我摆平的老婆。嘿嘿嘿嘿嘿。你看咱们大合影吧，啊，大合影。这个这个楼梯，一二三四五六七，全部都占满了。哎，那我们销售部呢？销售部，嗯，站前排，站前排。好，那那那财务部呢？财务。财务就让他们站在最后。三、二、一。嗯、我知道我现在还买不起房，但我一定会努力的。到时候我攒一首付，咱俩在这买一小户型。你不用那么辛苦，就算你没钱没房，什么都没有，我还是愿意嫁给你啊。那哪行啊？我哪让你跟着我吃苦啊！我一定努力，给你买一个属于你自己的房子，属于咱咱俩的小窝。到时候我就可以光明正大的跟你妈说，让她把你嫁给我。到时候咱就生俩全是女儿。你想啊，每天我一回到家那么劳累，叭踹开门，看着你们仨都是母的趴在那儿，然后我是公的，我就是狮子王啊！啊，狮子王。还行，哟，这花真漂亮，夏立斌，你小浪漫玩的可以呀、啊，你搬一搬吧，啊，不错不错，我收下了。哎，你别闹，你那个小美呢？忙着呢？没忙，早化好妆去等你了。等我？啊、嗯，等等我干嘛？你俩干嘛？我哪知道？你,你别闹，不是他，还不好意思啊？快点去吧，他都去了好一会儿了。你再磨叽，送花都来不及了。哎，他哪儿呢？就隔壁雅思阁餐厅。哦
这大周末的还要加班，真辛苦了。也不算周末吧。再说了，平时我们周末也上班的。既然是这样，不如我帮你找一份比较清闲的工作，这样你可以多休息休息，出去散散心，和大自然多接触接触，对吧？不用了吧，我现在的工作挺好的。啊。钱小姐看起来比赵云山还要漂亮，略显有点瘦，但是气色非常好。谢谢。啊，我不知道钱小姐吃不吃得惯西餐。这家餐厅呢，我觉得环境各方面都不错，主要是离你近，所以我就定了。呃，如果不喜欢吃的话，咱们换个地方也可以。啊，不用了，您太客气了，这儿挺好的呀。我这个人吧。不会挑餐厅，不如下次钱小姐亲自挑选。嗯，其实你叫我小美就可以了。钱小姐听起来怪怪的。嗯、啊，好的，小美，那你也别黏黏黏的了，太见外。来，尝尝这儿的虾，非常好吃。哎，谢谢您。你看，对不起您。两位需要用餐吗？哦，不用不用不用。啊，这什么情况呢？没什么情况，就是就是一块同志一块吃个饭嘛，这有什么呀？你看你你我我跟你说你你别过去啊！我跟你说这个阿姨有话跟你说。怎么了？那个，唐唐先生，您您能先走吗？我我跟你说你你别过去啊！好的，小梅，我先撤。你你别去，你听阿姨跟你说，阿姨有话。你也来了，阿姨。啊，哎呀，那个刚刚巧路过，一一下给碰上了，这么巧。那个你你吃好了吗？我吃好了，我先走了，阿姨。哎，唐哥，唐哥。相亲呢？相不相亲的跟你有什么关系？小美，走。谁走？你把话给我说清楚了。骗婚不成还要明抢啊？不是你不是跟我说你不接受你妈给你介绍的相亲对象吗？你心里怎么想的？挑拨我们的母女关系是吧？你以为你是谁呀？我是她男朋友。你少来，早就分手了。你话不能这么说。那怎么说呀？我早就跟你说的清清楚楚、明明白白，你跟小美早就一刀两断，老死不相往来。许你上电视上相亲，就不许我们家小美寻找幸福的未来。你这人心眼也太坏了！我现在算看出来了，你就是一名副其实、一无所有的夏丽男。干嘛呀？别说了，我偏说。车子车子你卖了，房子房子你没有，你拿什么娶小美啊？你们两个睡大街上啊，修个破车，当个群演，就口口声声说要给小美幸福，拿啥给？那那种戴个破眼镜框的就能给小美幸福了？戴个眼镜框怎么了？我觉得挺好啊，人家工作好，比你有钱，开的是保时捷，住的是别墅，啊，你还好意思跟人比？我都替你臊得慌。妈，你别说，立刻咱们走吧。哎呀，干嘛？行了，你你还护着他，你瞎呀你？你没看出来这是多大个坑？你还往里跳？哎哎哎哎哎！你走什么呀？我话还没说完呢。你不是挺能说的，你说嘛。人家说的太对了，打肿了脸你就装不成宝马。来呀，你还要打我？两位，我给你买的。